Hello friends, welcome to our channel AC Homework. I am Krishna. In the class 6, in the third chapter, playing with numbers, the remaining topics we are going to talk about. First, we have divisibility rules in the revision. Let's go to the exercise. Okay? So, okay. What are we going to learn about divisibility? What is the condition of 10 divisible? Unit place ला आरे वरनम zero वरनम unit place ले zero वंदर गये नमक एंड बरायम अद आ नंबर नो वरने एंड आरे कीम ten nil divisible आणन बरायम आणल लो पिने आरे आप अडिचे द five five will divisible आणो गले एंड आरे नो condition unit place ले unit place ला आरे वरनम इपो twenty five hundred unit place नो वरने लिदान अल्ले ये ones place ला आरे वरनम five वाले गले zero वंदर गये नमक बरायम बट्टू एंड आणा तन्ने के ना नंबर फाइव विल डिविसिबल आना ना टेन विल डिविसिबल आना में क्या रहने आये रहनो लास्ट डिजिटन वाले ना रहने आये रीकना यूनिट प्लेस ले डिजिटन वाले ना द सीरो आये रीकना क्लियर पिने नम्बर नो के दाना टू अल्ले टू विल डिविसिबल आना के लंदे आये रहनो कंडीशन यूनिट प्लेस ल Eight and zero bandar garanya, al, nama kita paraya. Adanya itu unit place lah, ada beranam even digits sana beranda dengkil, nama kita paraya. Am, a number itu beranda ini adalah two will divisible lah, anda paraya. Clear? Next ada beranda itu three. Three itu divisible itu yang kita check ini adalah sum of digits sendai hari kita am, tanda ikan atau number. Ipo three seven two. Ini adalah number an tanda ikan itu. Ini yang kita am three itu divisible lah, anda boleh anda check ini adalah e mohon digiting kita nama dia nama sum jaya. Pernah kita 3 plus 7, entri apa yang ada 10, 10 plus 2, ini adalah 12. 12 3 itu divisible atau 12 itu orang itu 3 itu multiple atau ada. Enggel, nama kita paraya ini adalah tanda ikan dan number itu orang yang divisible by 3 ada. Enggel ni apa yang ada? Tanda ikan dan number itu ke, an number ni, semua digit sendiri dalam ini adalah add itu nak. Add cium boh, nama kita 3 itu multiple itu orang kita ini enggel, nama kita paraya ini adalah an tanda ikan dan number 3 itu divisible ada. Paraya, clear? अर्थात् ओके फोर, फोर लगने आ चाहिए ना तो लास्ट टू डिजिट्स डिविसिबल बाय फोर तान्ने एक नोर नंबर ने, ओके तान्ने एक नोर नंबर पन ओके फाइव टोल नोर न्यू नंबर दोनों ये तान्ने एक नोर नंबर ने लास्ट रेंड डिजिट डिग का ओके लास्ट रेंड डिजिट डिग कम बो आधे फोर ले डिविसिबल आनो वाले होने चेक किया अंगने आने के लिए नमक के अंदर बारे पर ट्वेल्व वाले ट्वेल्व वन वाले यार फोर डेर मल्टीपल आना ले अपन नमक के बारे में दाना फाइव ट्वेल्व वन वाले ना द फोर इल डिविसिबल आना ना बारे में बच्चों क्लियर पिने आरे वाले ना द सिक्स सिक्स इन डे अंगने आनो को ना द तान्ने के नोरे नंबर टू इलम थ्री इलम डिविसिबल आओ में गिल नमक के बारे याम आ नंबर ऐंड दिल आना सिक्स इले डिविसिबल आना ना बारे याम ओके तान्ने के नोरे नंबर टू इल डिविसिबल आना गिल ऐंड दायर नो कंडीशन यूनिट प्लेस लार वेर नाम इवन नंबर्स वेर नाम टू फोर सिक्स एट सिरो वंदर गया नमक के बारे याम ऐंड दा� Three lana kita lengan ya cek ke itu dah. Ata ni kan dah number ni. Semua digit sendal mula sama je. Ibu three ini dah multiply tu kita kerja. Nampak apa barang yang dah na. A number three ini divisible lana. Okay. Apa six ini dah lengan ya nak ke itu dah. Two ini lom three ini lom divisible lau. Mungkin nampak apa barang yang betul. Tapi ni kan dah number six ini le divisible lana. Nah. Clear aja lo. Pini ada barang itu dah eight. Ibu lengan ya cek ke itu dah. Last three digits divisible by eight. Adi pun nampak kau beli number dengan ni. Three, four, eight, nine, five. Ingin ada number tuan tu. Hmm. Apo ini dende check ini dengan ni ana. Ini eight little divisible awan on check ini dengan ini ana. Last three digit. Ini tiga digit itu noka. Ini ni nengal divide cium board. Nengal zero kita kari ni al. Ada ayat last three digit itu divide. Emo nengal zero kita kari ni al. Parayaan betul ini dana. Tanne ikna number eight little divisible awan ini parayaan betul. Clear. Okay. Next ayat ana noka nada nine. Sum of all digits divisible by nine. इधम three इन्द सेम केस आना इन्दी अनाम तान्ने कन्द नंबर अल्लांगों ड समझेदु नोका समझेदु नोकुंबो nine इन्द ओरे मल्टीप्लाई टाना किट्टन द देंगेल नमक परायाम तान्ने कन्द नंबर nine इन्द डिविसिबल आना द परायाम three seventy three okay three seven three one ये ओर नंबर डू seven plus three इत्रे आना ten ten plus three thirteen thirteen plus one fourteen fourteen plus ता four मुडे अपन दो एरिम eighteen Ingin orang number ni ada tu, three seven three one four. Ini adalah langgur orang samjeh depan. Nama kita eighteen anda gitu. Okay, eighteen anda warna ni ada nine de multiple an. Angan ni anak orang nama kita paraya mana ada. Ia tanda ikutan number nine de. Ini adalah nine il divisible an. Nama paraya ambet tu. Clear aja lo. Adte anda nak ke anda eleven de case. Eleven de case anda warna ni ada difference between the sum of digits in odd and even places. Nama lor number itu tu. Okay. Okay. 
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുവാണ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ ടു നയൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഓട് പ്ലേസസും ഈവൺ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓട് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ അത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം സംജയണം അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കുക സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ഈവൺ പ്ലേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആണല്ലോ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എത്ര ആയിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു ഓഡ് പ്ലേസിൻ്റെയും ഈവൺ പ്ലേസിൻ്റെയും സമ്മ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എടുത്തു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അത് ലെവൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് കിട്ടണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടണം സീറോ എന്ന് കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ലെവനിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡ് പ്ലേസും ഈവൺ പ്ലേസും നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡ് പ്ലേസിൻ്റെ തമ്മിൽ സമ്മെടുത്തു സമ്മെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈവൺ പ്ലേസിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി അതിൻ്റെ സമ്മെടുക്കുക എന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡ് പ്ലേസും ഈവൺ പ്ലേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ സീറോ കിട്ടണം ഡിഫറൻസ് സീറോ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് കിട്ടണം ഓക്കെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ നമ്പർ എന്തല്ല ലെവനിൽ ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഡിവിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പഠിക്കാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പേര് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കി സെവൻ്റെ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുകയാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവനിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ നമ്പർ തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആരാണ് ത്രീ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ത്രീയുടെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം റിമൈനിങ് റിമൈനിങ് ആരാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്നും ഈ സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് വൺ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ സെവൻ ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡബിൾ ചെയ്തു ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ആ സിക്സിനെ റിമൈനിങ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ഇനി ആരാ നോക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവനിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആരാ ഇവിടെ നയൻ ആണ് നയൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിനെ റിമൈനിങ് നമ്പർ ആരാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ സെവൻ ടൂസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ അതെ സെവൻ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ
ഫോറിൻ്റെ കേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം അത് ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ എന്തായുള്ളൂ ട്വൽവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണ് ക്ലിയർ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിലിറ്റിയുടെ വേറെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ അനദർ നമ്പർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ അനദർ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ ട്വന്റി ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏത് നമ്പർ ട്വന്റി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി എന്ന് പറയാം ആണല്ലോ ട്വന്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ ടെൻ ട്വന്റി ഇത്രയാണ് എന്ത് ട്വന്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫോർട്ടി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആര് ട്വന്റി എന്ന് പറയാം ആണല്ലോ ട്വന്റി ഇന്റു ടു ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇന്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടെൻ ഇന്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഇന്റു ടു ഫോർട്ടി ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ അനദർ നമ്പർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ എന്താ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണിത് ഓക്കെ അത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ആണത് ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വേറെ നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനും അത് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയെ ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ആർ കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആര് മാത്രം വരുന്നതാണ് വൺ മാത്രമാണ് വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ ആണല്ലോ ഫൈവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടില് കോമൺ ആയിട്ട് ആരാ ഉള്ളത് വൺ അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് കോപ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വൺ മാത്രം വരുന്നതാണ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് ദെൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് അതായത് ട്വന്റി ആണല്ലോ ട്വന്റിയിൽ ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ ഫോർട്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ എന്താണ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ ഡിവിസിബിൾ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രോഡക്റ്റ് ആ കോപ്രൈമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനും എന്തായിരിക്കും അത് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഫോറിലും ഫൈവിലും ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രോഡക്ട് ഫൈവിന്റെയും ഫോറിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന്
ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു ട്വൽവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ട്വൽവും സിക്സ്റ്റീനും എന്തിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും എന്തിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നാണ് നോക്കിയേ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ സോ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ നമ്പർ ദെൻ ദർ സം ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ വേറൊരു നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ആ നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇഫ് ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ നമ്പർ ദെൻ ദർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ സെയിം മേളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് താഴെ പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒരു നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോലെ എക്സാം നോക്കിയേ ടെണ്ണും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസും എന്തിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ മേളിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഫൈവിൽ ഇപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള സമ്മും എന്തായിരിക്കും ഈ നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും താഴെ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ട്വൽവും സിക്സ്റ്റീനും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൽ ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ ക്ലിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സസൈസിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല സോ എക്സസൈസിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ത ഇപ്പോൾ തന്നേക്കും ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ചെക്ക് വെതർ എന്താണ് ദർ സം മീസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുള്ള റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നേക്കും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് ഫൈവ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സമ്മും എന്തായിരിക്കും ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നു ഫൈവിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡിവിസിബിലിറ്റിയുടെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് എല്ലാം ഡിവിസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ